number series na karugtong sa previous na video natin. Ito yung karugtong at i-update din natin yung previous na yung link. Ilalagay natin itong link na ito para madali nyo makita yung karugtong bali. So, ngayon, dito sa number 6. 54, 18, 36, 12, 24. At ano naman kaya yung dalawang next dito. Again, please see description ng video ito kasi mayroon na tayong na-upload nito dati. Panuorin nyo yon kasi parang iba yata yung pattern na ginawa ko doon. Ngayon, ma'am, mauubos na yung oras namin kung ganyan kami mag-solve. Ang sa akin lang naman ay ini-explain ko ba sa inyo, pinapakita ko sa inyo yung mga detalye sa pag paghanap ng mga pattern nito. So ngayon, doon muna tayo sa shortcut. Isang tingin mo lang, mas maganda pa rin kapag praktisado kayo sa number series. Isang tingin mo lang, alam mo na from itong malaki, bumaba siya, tapos malaki ulit, tapos bumaba ulit, nag-increase ulit yung mga numbers. So, baba taas yung mga number natin. Kung isang tingin mo lang, makuha mo na agad na yan ay nag-divide tayo ng 3, nag-times ng 3, nag-divide ng 3, direkta ka na dito. Kasi, dapat mag-divide tayo ng 3 dito para makuha mo yung sagot at mag-multiply ka ng 2 and that is equals to 16. Kaya ang sagot dito ay 8 and 16. Ganun lang siya kadali. Ngayon doon tayo sa detalye. Kung paanong hanapin yung pattern dito. Dalawa ang hinahanap natin. Yun na nga, tingnan mo na alternate siya. Or, yung next niya ay nag-decrease, nag-increase, nag-decrease, nag-increase. Ngayon, tingnan mo yung mga numbers. Kung ma-divide ba itong si 54 by 18, ma-divide yan. Ang, ang sagot dyan ay 3. So, therefore, itong si 54 ay i-divide natin ng 3, that is equals to 18. Ngayon, obviously, itong si 36 kasi, half of, half, ang half niya ay 18. So, ngayon, itong si 18 ay i-multiply natin ng 2, that is equals to 36. Now, si 12, bumaba ulit from 36 naging 12. So, ngayon, obviously, itong 12 kasi, 3 times siya dito sa 36. In other words, mag-divide tayo ng 3 dito sa 36 para maging 12. Ito na yung pattern. Divided by 3 times 2 divided by 3. Kung i-multiply mo ng 2 itong si 12, exactly that is equals to 24. So yan na nga yung pattern. Divided by 3 times 2 divided by 3 times 2. So pagkatapos mag-multiply ka ng 2, mag-divide ulit kay ng 3 dito. So 8, 24 Divided by 3 and that is equals to 8. Anong, anong next uh, mag-divide ng 3? Mag-multiply ng 2. So, 8 times 2 and that is equals to 16. Kaya ang sagot dito ay 8 and 16. Next, number 7. 10, 16, 28, 52 at ano naman kaya yung next? Tingnan natin yung difference muna kung makuha ba siyang ganyan or kung may obvious ba siyang pattern kung yung 10, 16, 28 at saka 52 lang. Kung wala kang maisip, doon ka sa difference. Kunin mo na yung difference nila. So, ang difference dito ay 6 or nag-add tayo ng 6 sa 10 para maging 16. Ito naman, ang difference dito ay 12. So, nag-add tayo ng 12 sa 16 para maging 28. Dito naman ay 24, da, bali nag-add tayo ng 24 sa 28 para maging 52. Ang tanong kung ilan kaya ang i-add natin sa 52 para makuha natin yung sagot. Anong meron sa 6, 12, 24? Napapansin nyo ba kung i-multiply natin ng 2 itong si 6, that is equal to 12? Kung i-multiply natin ng 2 si 12, that is equal to 24. Pattern. So, therefore, i-multiply natin ng 2 itong si 24, which is equals to 48, para yan yung i-add natin sa 52. 52 plus 48, and that is equals to 
100. Kaya ang sagot dito ay 100. Doon muna tayo sa mga obvious. Obvious na pattern dito. Plus 3, plus 5, plus 6. Consecutive yung 5 at saka 6. 3. So, ano kaya yung nawala? Obviously, that is plus 4. Consecutive 3, 4, 5, 6. Sa choices, saan dyan yung, alin dyan yung may plus 4? Ito ay may plus 4, plus 4, plus 4. Eliminate natin yung hindi plus 4. Siguradong hindi yan ang tamang sagot. Now, doon tayo muna sa numerator. Lahat yan ay may 1. Lahat yan may 1. So, lagyan din natin ng 1 ito. Kaso lang, ang kasunod ay meron na tayong plus 2x. Yung isa ay plus 3x, magkasunod lang yan siya. So, therefore, ito ay plus x. Dito, walang na-add or plus 0. Next ay plus x. x ay pariho lang sa 1x. So, plus 1x plus 2x plus 3x. Again, lahat ng mga variables, kapag walang nakasulat na number, ang coefficient dyan ay automatic 1. Kaya x lang ang sinulat natin dyan. So, ngayon, sa choices, saan ba dyan ang merong 1 plus x? Ang natitira na lang natin ay yung b, d, at e. 1 plus x. So, meron tayo sa d, 1 plus x, 1 plus x. So, eliminate natin si b. Dalawa na lang ang pagpilian natin. Ano kayang meron dito? 8x at 11x. Kunin natin yung difference dyan. Ang difference dyan ay 3. So therefore, mag-add tayo ng 3 dito sa 8. Sa 8 lang ha. Mag-add tayo ng 3 sa 8 para maging 11 ngayong coefficient ni x. 3 plus dito sa 8, that is equals to 11. Tingnan natin ang pattern na ito, kung itong plus 3 ang gamitin natin, kung aabot ba tayo na 8, yan siya. Ito ay 2. 2 plus 3, that is equals to 5. So therefore, this is 5x. Pero i-double check muna natin itong 5, ada natin ng 3, And that is exactly equals to 8. Ito naman yung pattern, plus 3. So, therefore, ang sagot ay ito. Ang nasa numerator, 1 plus x. Ang nasa denominator ay 5x plus 4. At yan ay nasa letter D. 1 plus x over 5x plus 4. Yan na yung tamang sagot. Merong klarong sagot. Pattern. Ma'am, masyado namang mahaba yung solusyon sa actual na exam, mauubos na yung oras namin. Kaya nga, dapat mag-review at pag-aralan yung iba't ibang klaseng pattern. Pagdating sa number series, hindi pa naman yan nawawala, yung mga number series na yan, sanayin lang ang sarili kung paano hanapin yung pattern. Pwede namang sa shortcut, isang tingin mo lang dito, anong meron dito? Tingnan mo yung mga numerators. Sa numerators, meron tayong na ibang plus 2x plus 3x. So, klaro na na sa numerator ay meron kang 1 plus x. Sa denominator, kung titingnan mo naman yung plus 3, plus 5, plus 6, klaro na na mag plus 4 ka dyan. Doon naman sa... Isa, doon ka na mag-focus muna sa meron kang 2, tapos yan ang hanapin mo, may 8 ka, at 11, yun yung, ito yung ibig kong sabihin itong 2, 8, 11. So, tingnan mo yung difference na yan, na yan, kung ano yung pattern dyan, at yan ay 5, kasi nga yung difference dyan ay 3, mag-add ka ng 3. So, therefore, this is 5 at huwag kalimutan yung variable mo na x. Kaya iyan na yung sagot. Ganun lang siya kasimple, lalong-lalo na kapag praktisado kayo. Now, dito sa number 9, doon muna tayo sa shortcut. Yung unang upload natin dito, which is ilalagay ko sa description ng video ito, ang 
klarong magkikita mo dyan ay parang 1-8 agad. Kasi 2-4, so 8 yan. For sure, ang next pa dito ay 8. Posible nga. Ngayon, meron din tayong ibang pattern dito. Kasi kung dito ka, ka sa 1 half, 1, 1 fourth, 4, ano kaya yung next? 1 eighth kaya? Kung ito ay i-multiply natin ng 2, that is equals to 4. So, i-multiply din natin ng 2 si 4 para makuha natin yung denominator na 8 pero kopyahin lang si 1. Pero take note. Ang given ay yung nakikita lang natin ba? Na pattern, hindi siya matatawag na pattern kung nag-iisa lang siya. Times 2. Hindi wala kung makikita ang pattern dyan. Kasi kung dito rin natin, ito ay i-multiply natin ng 4 para 4 nga yung nasa next. So ngayon, sa video ito, Ito ang gagawin natin. Si 1 half, i-convert muna natin ng 0.5. Next, that is 1. Next, itong si 1 fourth, that is 0.25. Tapos, naging 4. Ano naman kaya yung next? Iba ang lalabas na sagot dito. Pero, please, si description ng video ito para makita nyo yung previous na na-upload natin kung paano din natin in-explain yung sagot doon. At yung sagot natin doon ay na-explain na natin sa solution number 1 natin dito. Now, ito yung solution number 2. Pero yung solution number 1, again, kung times 2 lang, isa lang kasi siya, kaya hindi yan matatawag na pattern. Now, dito tayo. Paanong maging 1? Pwede natin i-multiply ng 2 si 0.5 para maging 1. Now, paanong maging 0.25? Pwede natin yang i-divide ng 4 para maging 0.25. Paanong maging 4 yung next? Si 0.25 ay pwede natin i-multiply ng 16 para maging 4. Ang tanong, ano kaya dito? Since multiplication, multiplication, meron tayong nasa gitna na division, so therefore, mag-alternate tayo. Ilan kayang i-divide natin ng sa 4 para makuha yung next na sagot. Pansinin nyo ito. Kung itong si 2, 2 lang ba? I-multiply mo ng 2, that is equals to 4. Kung itong si 4 ay i-multiply mo ng 4, balik kinopya lang si 2, kinopya, kinopya lang si 4, or 2 square, that is equals to 4. 4 square, that is equals to 16. Meron tayong pattern. So, therefore, 16 squared and that is exactly equals to 256. Again, itong 256, yan ang pang-divide natin dito sa 4. So, this is 4 over 256. Hanapan lang ng greatest common factor para malist natin yan. Ang greatest common factor dyan ay 4. Now, 4 divided by 4 is equals to 1. 256 divided by 4 and that is equals to 64. Kaya ang sagot dito ay 64. 1 over 64. Again, wala tayong answer key nito. At for sure, itong 1 over 8 ay hindi naman sure na yan talaga yung tamang sagot. Pero kung pagbasihan, Yung perfect na pattern, yung tinatawag na meron talagang pattern na makikita. Kasi itong 1 over 8, gaya ng na-upload na, na natin dati na ang sinagot ko rin doon ay 1 over 8. Now, kung ganito naman ang pattern ang gagawin natin, ito yung klarong pattern. Kasi matatawag na pattern kapag may dalawa na. Ito ba? May dalawa na. So, ganon din ang gagawin mo sa pangatlo. So, kung basihan natin yung pattern, ngayon ang tamang sagot na masasabi ko ay 1 over 64. Next. Ngayon, dito sa number 10 at number 11, para hindi na masyadong hahaba pa ang video ito, 
please see description mismo. Yung sa description dito ba? Description ng video ito kasi nandyan yung link. Link sa dati ng nating na-upload kung paano natin hanapin yung pattern dito. Thank you for watching at abangan yung mga future videos natin. Uh, kung first time nyo sa channel ko, ito yung FB natin. Kung saan pwede kayong mag-send ng email nyo. Huwag nyo na akong tanungin kung pwede nyo bang makuha ng libre yung mga printable na reviewers. Libreng printable na reviewers. Kundi, ibigay nyo na agad-agad yung email nyo, i-message nyo sa akin. At para kopyahin ko na lang at isend ko sa inyo. Otherwise, pwede kayong pumunta dito sa Philippine Civil Service Review for All. Doon kayo sa files sa grupong ito. At pwedeng agad-agaran yung ma-download yung mga libreng printable na reviewers. Kasi nandyan lahat yung mga libreng printable na reviewers. Otherwise, ito rin yung mga FB group na lagi nating tinatambayan. At ito naman yung mga FB pages natin. By the way, kung nanonood kayo hanggang dito mismo, gusto kong malaman nyo na ang video ito, Itong lahat ng mga in-explain natin, lahat ng yan ay literal na lumabas sa civil service exam. Pero, memorizing the answer will never help you. Kundi yung paraan kung paano natin hinanap yung mga pattern, yun ang makakatulong sa inyo. Kasi walang nakakaalam kung ano ang lalabas sa next na exam. Swerte na lang kung may isa dyan na mauulit. Thank you and God bless. And I know I can never please everybody. Pero sa lahat ng mga naka-appreciate sa atin, nababasa ko yung mga comments nyo. Thank you so much mga magagandang komento nyo. At sa lahat ng mga mahilig mag-like sa mga videos natin. All I hope and pray that you will be blessed more than pa sa in-expect nyo.